Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Kamran Ayub and my registration number is FA21BSC077. Today my topic is history of HMC heavy mechanical complex. Basically heavy mechanical complex is located in Texla. So today our topic is history of HMC. We will talk about history of HMC. So let's talk about it. First of all, heavy mechanical complex Texla was established under third five year plan by BPIDC to implement Government industrial policy to shift emphasizes from customer goods to capital goods manufacturing industry. It started its operation in December 1971. The project was implemented with the cooperation of Government of People's Republic of China. Heavy Mechanical Complex Texla third ke tahat kaim kiya kya VPIDC ki taraf se paan sala mansubah tha Hakumat ki santi policy ko lagi karne ke liye sarifin ki Asia ko pura karne ke liye ye ek manufacturing industry binai gai Is industry ne as December 1971 mein apna kaam shuru kiya is mansubah ko pura karne ne People's Republic of China ke taun se nafuz kiya gaya in early 2006, the government decided to private HMC and EOI were invited but later this decision was reversed and HMC was delisted for privatization due to static importance as heavy engineering industry. In 2006, the government decided that HMC was a private industry and EOI was invited. But later on, in the decision change or gear, in on a HMC ki strategy ko importance dete huye is a heavy engineering industry kar di diya. Jaise hi in on a is ko ye heavy engineering industry ka in kar diya gaya to in ne in on a following steps akar kiye jo jin me se jo ye hain. Design Center for Undertaking Plant Engineering and Equipment Design. Steel foundry will annual melting capacity of 60,000 tons of steel and single piece costing of 32 tons. Diaphoren shop with capacity for making diaphoren of up to 150 kg. Alubrate heat treatment shop with the car bottom and short furnace. Pattern making shop to make wooden and metallic patterns. Machine shop equipped with all types of machine tools of all turning, mining, boring, planning, gear cutting, etc. With handling capacity of jobs up to 50 tons weight. Galvanizing shop, non furious fabrication shop. At the end, जब इनके ये वाले काम सारे complete हुए, इनके ये वाले point हुए, तो इन्होंने एक future plan बनाया गया. In the future plan, keeping in the view, keeping in the keeping in the view of the country energy needs, HMC has been assigned the task to develop the local capabilities for design and manufacturing of hydrothermal and renewable energy power plants and oil and gas processing and refining plant within the country. The plan includes the following two projects, which are under implementation. Establishment of a design institute especially for in, uh, energy sector plants by upgrading existing design center at HMC Texla. The project involved development of facilities and human resources in design and engineering of power generation and oil and gas processing plant. Establishment of turbines and power plants equipment manufacturing facility by upgradation of existence facilities at HMC Texla. New workshop for producing refined grade dissatisfied steel hydraulic press shop for heavy forens heavy fabrication and CNC machine shop for manufacturing hydrothermal and new renewable power plants including hydro steam and gas turbines. Mulki जी मूल की मूल की तवनाई तवनाई की जरूरत को मध्य नजर रखते हुए कि आचमसी को ये काम सौंपा गया कि वो मूल के अंदर हाइड्रो थर्मल और कापले जीजी तवनाई के पावर प्लांट्स और अटल आयल एंड गैस प्रोसेसिंग और रेफरिंग प्लांट्स के डिजाइन और तैयारी के मकामी स्लाहियतों को तैयार करें इस मंसूबे में दरसेल मंसूबे शामिल है जिन पर अमल दरामत जारी है इस डिजाइन एक एक डिजाइन इंस्टीट्यूट का क्याम खास तौर पर तावनाई के शोबे के प्लांट्स के लिए एचएमसी टेक्सला में मौजूदा डिजाइन सेंटर्स को अपग्रेड करके इस मंसूबे को इंसानी वसाइल की तरक्की को में शामिल किया गया 
ऑन द जैसे ही ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुए एच एम सी ने मैनुफेक्चर डिज़ाइन किए फॉलविंग जो है उनमें था एक हाइड्रो पावर प्लांट थर्मो पावर प्लांट पावर जनरेशन फॉर म्यूनसिपल वेस्ट एंड बायोमैस कोल गैसीफिकेशन प्लांट्स फॉर डोमेस्टिक यूज गैस एंड पावर जनरेशन ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग प्लांट इक्विपमेंट फॉर इंडस्ट्रियल केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट बोथ द प्रोजेक्ट्स जैसे बोथ द प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड बाय ईसीएनसी इन 2011 एंड इंप्लीमेंटेशन वर्क हैज बीन स्टार्टेड फ्यूचर प्लान में जब इन्होंने उसके कहते ये सारे एच ने ये प्रोजेक्ट किए तो इस प्रोजेक्ट को ई ने दो में एक्सेप्ट कर लिया और इस पर वर्क हैज़ बीन स्टार्ट होने लग गया तो बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ एच ये थी तो उसका इसका कंक्लूजन ये निकला कि जैसे ही उसके कहते हैं जैसे ही हिस्ट्री स्टार्ट हुई जैसे ही इस पे काम करना स्टार्ट हुआ इससे कंक्लूजन ये निकला कि हमारे मुल्क को एच से बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हाइड्रोथर्मल प्लांट्स और काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होने लगे जिससे मुल्क को बहुत फ़ायदा और मुल्क की तोानाई बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकी और इसके अलावा साहब इसके अलावा एच एम सी एट द एंड स्टार्ट में इन्होंने हल्का हल्का स्टार्ट द एंड स्टार्ट काम चुना क्या एट द एंड दिस वाज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन दिस कंट्री और ये अपनी किसी भी अब एच एम सी अब किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं रही क्योंकि एच एम सी में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कि यहाँ से जो भी वर्क या जो भी काम वर्क या जो भी सिस्टम तैयार होकर जाते हैं वो हमारे पूरे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं इस तरह इसलिए एच एम सी की इंडस्ट्री ने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया जिसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत सनती तौर पर बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सका इसकी वजह से हमें एच एम सी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुशी तरक्की का वसीला करना तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ एच एम सी आई होप आपको भी पसंद आई होगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी तो अल्लाह हाफिज़